ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ധ്രുവ ഡിസൈൻ സ്റ്റുഡിയോ ഇന്ന് നമ്മൾ ലൂമിയൻ്റെ ആനിമേഷൻ സെക്കൻഡ് പാർട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു സെക്ഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അതുപോലെ നമ്മൾ സെക്കൻഡ് പാർട്ടിൽ അഡ്വാൻസ് മൂവ്മെൻറ്റ് അതുപോലെ ഒബ്ജക്റ്റുകളുടെ ആനിമേഷൻസ് ഇപ്പം ബേഡ് ഫ്ലൈറ്റ് ഇപ്പം ഇത്ര ഒബ്ജക്റ്റുകൾ ഓൾറെഡി പ്രീസെറ്റുകൾ ലൂമിയനിലുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ ആനിമേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒബ്ജക്റ്റുകൾ തന്നെയാണ് അപ്പം നമുക്കതിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ് ഇപ്പം ബേഡ് ആണെങ്കിൽ ബേഡിന് ഓൾറെഡി ആനിമേഷൻസ് ഉണ്ട് അപ്പം നമുക്കതിനെ ജസ്റ്റ് നമുക്ക് ഏത് ഏരിയയിൽ നിന്ന് ഏത് ഏരിയയിലേക്കാണോ മൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് അത്തരം മൂവ്മെൻസുകളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ആനിമേഷൻ സെക്ഷനിൽ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ലൂമിയനിൽ ഓൾറെഡി ഉള്ള പ്രീസെറ്റുകളിൽ നമ്മൾ ഫ്ലൈറ്റ് അല്ല അല്ല അത്തരം ഒബ്ജക്റ്റുകൾക്കെല്ലാം ആനിമേഷൻസ് ഓൾറെഡി ഉണ്ട് അപ്പം നമുക്കതിൻ്റെ മൂവ്മെൻസ് ആണ് നമ്മൾ കീ കൊടുത്തിട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം അത് ഈ അഡ്വാൻസ് മൂവ് അഡ്വാൻസ് ആനിമേഷൻ സെറ്റിങ്സിൽ ആ മൂവ്മെൻസിൽ നമുക്കതിന് സെപ്പറേറ്റ് കീ കൊടുത്തിട്ട് നമുക്കതിന് ആനിമേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് അപ്പം ഇത്തരം സെറ്റിങ്സുകളുടെ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിലുകളെല്ലാം നമുക്ക് ഈ ഒരു ട്യൂട്ടോറിയൽ കവർ ചെയ്യാം അപ്പം ഇതുവരെ ചാനൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദി പറയുന്നു ഇപ്പം നമ്മൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തൊരു സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ഷെയർ ചെയ്യുക മാക്സിമം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇനി കൂടുതൽ വീഡിയോസ് നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് അതുപോലെ റെൻഡറിങ് ട്യൂട്ടോറിയൽസിൻ്റെ അത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ കുറേ പേര് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ അത്ര ഒരു റെൻഡറിങ് സെക്ഷൻ്റെ അത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനുള്ളൊരു ഐഡിയയിലാണ് അപ്പം നമുക്ക് ഇനി വരുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ അത്തരം ട്യൂട്ടോറിയൽസ് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം അപ്പം മാക്സിമം കൊറോണ അതുപോലെ തന്നെ വീറേ ഒക്ടൈൻ കീഷോട്ട് ഇത്തരം റെൻഡറിങ് സോഫ്റ്റ്വെയർസ് ആണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എനിക്കറിയുന്ന ആ സോഫ്റ്റ്വെയർസിലുള്ള അറിവുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സ്റ്റാർട്ടിങ് മുതൽ എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കത് ഉപകാരപ്പെടുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇത്തരം ട്യൂട്ടോറിയൽസ് വരും ദിവസങ്ങളിൽ നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം അപ്പോൾ ഇനി ഇന്നത്തെ ട്യൂട്ടോറിയലിലേക്ക് പോവാം ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ജസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഞാൻ ആനിമേഷൻ അഡ്വാൻസ് മൂവ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഓപ്ഷനാണ് ഇപ്പോൾ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് അതായത് നമുക്കൊരു ഒബ്ജക്റ്റിനെ കീ ഫ്രെയിം കൊടുത്തിട്ട് അതായത് നമ്മുടെ ടൈം ലൈനിൽ കീ ഫ്രെയിം കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ആനിമേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമുക്ക് ആനിമേഷനിൽ കൂടുതൽ കൺട്രോൾസ് കിട്ടുന്നതാണ് അതായത് നമ്മളൊരു സ്റ്റാർട്ടിങ് ഫ്രെയിം ടു എൻഡ് ഫ്രെയിം കീ കൊടുത്തിട്ട് ആനിമേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ നമുക്ക് ഓരോ നമ്മുടെ ടൈമിനനുസരിച്ചിട്ട് ഇപ്പം നമുക്കൊരു സെക്കൻഡ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു മൂവ്മെൻറ്റ് വേണ്ടതാണെങ്കിൽ അപ്പം അത്തരം ടൈമിങ്ങിൽ നമ്മൾ ആനിമേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കൂടുതൽ കൺട്രോൾസ് കിട്ടുന്നതാണ് അപ്പം ആ ഒരു സെറ്റിങ്സാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പം ഞാൻ അതിന് ഫസ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ഒരു പ്രീസെറ്റ് അതായത് ഓൾറെഡി ഈ ലൂമിയനിലുള്ള പ്രീസെറ്റുകൾ ചെക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ആ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് വെച്ചിട്ട് ഫ്ലൈറ്റിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റുകൾ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ആനിമേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ അതിന് ഫസ്റ്റ് ഞാനിവിടെ ഓൾറെഡി ട്രാൻസ്പോർട്ടിൽ ഞാൻ ഒബ്ജക്റ്റിന് പ്ലേസ് ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഒരുപാട് ഒബ്ജക്ട്സ് ഉണ്ട് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ലാസ്റ്റ് ട്യൂട്ടോറിയൽ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ എയർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഓപ്ഷൻ കാണും അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കിതിൽ എയർക്രാഫ്റ്റ് അതുപോലെ തന്നെ പ്ലെയിൻ ഉണ്ട് അതുപോലെ നമുക്ക് ആ ബലൂണ് അപ്പോൾ ഇത്തരം ഒബ്ജക്റ്റുകളെല്ലാം നമുക്ക് ആനിമേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ അതിൽ ജസ്റ്റ് ഈ ഒരു എയർക്രാഫ്റ്റ് സീറോ സീറോ ത്രീ ഫ്ലൈങ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിന് ഞാൻ ജസ്റ്റ് പ്ലേസ് ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ആനിമേഷൻസ് എങ്ങനെയാണെന്ന് ജസ്റ്റ് ചെക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഞാൻ ആ ഒബ്ജക്റ്റിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഒരു നമ്മുടെ സീനിൽ പ്ലേസ് ചെയ്യാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ കാണാം ഓൾറെഡി ആ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിന് അതായത് നമ്മുടെ ആ ഒരു ഫ്ലൈറ്റിന് ഓൾറെഡി ഇതിൽ ആനിമേഷൻ ഉണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഈ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ആനിമേഷൻസ് ഈ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിനെ ഇതിപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഒരു ലൂപ്പ് ആനിമേഷൻസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതിനെ നമുക്ക് ഒരു ഏരിയയിൽ നിന്ന് ഒരു ഏരിയയിലേക്ക് ആ ഒരു മൂവ്മെൻറ്റ്സ് ആണ് നമ്മൾ കീ കൊടുത്തിട്ട് സെറ്റ് ചെ
ടിക്ക് അതായത് ആ ഒരു ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കതിനെ നമ്മളെ വാല്യൂ അതായത് ടൈമിങ് മാക്സിമം ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുക അതുപോലെ ഡിക്രീസ് ചെയ്യാനും ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അത് എത്രയിലാണ് വേണ്ടത് ആ ഒരു സെക്കൻഡ്സിൽ അതായത് എത്ര സെക്കൻഡാണോ അനിമേഷൻ വേണ്ടത് ആ ഒരു സെക്കൻഡിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓൾറെഡി ഇപ്പോൾ ട്വൽവ് സെക്കൻഡ്സിലാണ് ഞാനിവിടെ ആക്റ്റീവ് ആക്കിയത് അതിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ടൈം ലൈൻ ഉണ്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു ടൈം ലൈനിലാണ് നമ്മൾ കീ കൊടുക്കുന്നത് അതായത് ഓരോ സെക്കൻഡിൽ എന്തൊക്കെ ആനിമേഷൻസ് ആണോ വേണ്ടത് അത് നമ്മൾ കീ കൊടുക്കുന്നത് ഈ ടൈം ലൈനിലാണ് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നമുക്കൊരു ഒബ്ജക്റ്റിന് ആനിമേറ്റ് ചെയ്യാൻ കീ കൊടുക്കുക എന്ന് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ചെക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ആദ്യം ഞാൻ ഈ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിനെ സെലക്ട് ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒബ്ജക്റ്റിനെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം മൂവ് ഒബ്ജക്റ്റ് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ചേഞ്ചസ് ഹൈറ്റ് ചെയ്യുക അതുപോലെ സ്കെയിലിങ് റൊട്ടേഷൻ അതുപോലെ നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് റൊട്ടേഷൻ അതായത് നമുക്ക് ഏരിയാസ് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എക്സ് വൈ ജെഡിലെല്ലാം നമുക്ക് കൺട്രോൾ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത്തരം കൺട്രോൾസ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിനെ ജസ്റ്റ് മൂവ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഞാനപ്പോൾ ജസ്റ്റ് നമുക്ക് ആ ഒരു ആനിമേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഞാൻ ഈ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിനെ പ്ലേസ് ചെയ്തു അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ കാണാം ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് കീ ഫ്രെയിം ആഡ് ആയിട്ടുണ്ട് അതായത് ഓട്ടോ കീ ആണ് നമ്മൾ ആ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിൽ കൊടുക്കുന്ന മൂവ്മെൻറ്റ്സ് അതായത് അതിന് വരുത്തുന്ന ചേഞ്ചസ് എല്ലാം ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് നമുക്ക് കീ ഇവിടെ ഈ ടൈം ലൈനിൽ ആഡ് ആവുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ഫസ്റ്റ് കീ വന്നിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം ഞാൻ ഇവിടെ നിന്നൊരു ടു സെക്കൻഡിലേക്ക് എത്തുമ്പോഴേക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ ടു സെക്കൻഡ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം ഞാൻ ആ റെഡ് ലൈൻ സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു ടു സെക്കൻഡ് വാല്യൂ കാണുന്നത് അതായത് ഒരു ടു സെക്കൻഡ് എത്തുമ്പോൾ ഞാൻ അതിന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അപ്പിലേക്ക് ഹൈറ്റ് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അവിടെ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ കീ ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു ടു സെക്കൻഡ് ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് അപ്പിലേക്ക് ആ ടു സെക്കൻഡിനുള്ളിൽ അത് അപ്പിലേക്ക് പോകുന്നത് കാണാം അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഞാൻ അവിടെ പ്ലേ ചെയ്തു തരാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കവിടെ ആ ഒരു ടു സെക്കൻഡിൽ അത് അപ്പിലേക്ക് മൂവ് ആയിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം ഞാൻ ഇവിടെ ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ ആ ഒരു ട്വൽവ് സെക്കൻഡിൽ അതിന് മൂവ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ മൂവ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കാൻ ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ഈ മൂവ് ടൂൾ സെലക്ട് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ജസ്റ്റ് എവിടേക്കാണോ നമ്മുടെ ആ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിന് മൂവ്മെൻറ്റ് വേണ്ടത് അവിടേക്ക് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഇതുപോലെ പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഞാൻ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിനെ സെലക്ട് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഇവിടെ ആ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിനെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഏത് ഏരിയയിലാണോ പ്ലേസ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ആ ഒരു ഏരിയയിലേക്ക് അതിനെ മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് നമുക്കൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ പ്ലേ ബട്ടൺ ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ കാണാം ആ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് ടു സെക്കൻഡിൽ അപ്പായി അതിനുശേഷം അത് ഫ്രണ്ടിലോട്ട് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് കാണാം ഇനി അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ആ ഒരു മൂവ്മെൻറ്റിൽ നമുക്ക് റൊട്ടേഷൻസ് ആഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ടു സെക്കൻഡിലാണ് ഉള്ളത് ആ ടു സെക്കൻഡിൽ എനിക്ക് റൊട്ടേഷൻ ആഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഇവിടെ റൊട്ടേഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ജസ്റ്റ് നമുക്ക് ഏത് ഏരിയയിലേക്കാണോ റൊട്ടേഷൻ വേണ്ടത് അപ്പോൾ ആ ഒരു ഏരിയയിലേക്ക് റൊട്ടേഷൻ ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് എക്സ് വൈയിൽ നമുക്ക് ആ ഒരു റൊട്ടേഷൻ ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ആ ഒരു ടു സെക്കൻഡിൽ അതിന് റൊട്ടേഷൻ ആഡ് ആയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ലാസ്റ്റിലേക്ക് ഞാൻ അതിനൊരു റൊട്ടേഷൻ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ പിന്നെ നമുക്ക് പ്ലേ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ കാണാം ആ ഒരു നമ്മൾ കൊടുത്ത റൊട്ടേഷൻ അതുപോലെ മൂവ്മെൻ്റ് എല്ലാം ആ ഫ്രെയിംസിൽ ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കിപ്പോൾ ഓൾറെഡി വന്ന ആനിമേഷൻസ് നിങ്ങൾ കൊടുത്ത ഈ ഒരു കീ ഫ്രെയിം നിങ്ങൾക്ക് ഒഴിവാക്കണം അതായത് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഇവിടെ റിമൂവ് ബട്ടൺ ആ ഒരു ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ കൊടുത്ത ആ ഒരു കീ ഫ്രെയിം ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അടുത്തൊരു കീ അതുപോലെ ഞാൻ ജസ്റ്റ് പ്ലേസ് ചെയ്യാണ് ജസ്റ്റ് എവിടേക്കാണോ വേണ്ടത് അവിടെ പ്ലേസ് ചെയ്യുക അതുപോലെ എക്സ് വൈ റൊട്ടേഷൻ എങ്ങോട്ടാണോ
ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ഈ ഒരു സീനിന് ജസ്റ്റ് റണ്ടറിങ് സെറ്റിങ്സിലേക്ക് എങ്ങനെയാണ് പോകുന്നു നോക്കുക അപ്പോൾ ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഈ ചെയ്ത് വെച്ച സീനിന് ജസ്റ്റ് നിങ്ങളിവിടെ ഈ ടിക്ക് ബട്ടൺ അതായത് ബാക്കിലേക്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ഒരു നമ്മുടെ സീനിലേക്ക് പോകുന്നതാണ് അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ആ ഒരു ഓൾറെഡി ആഡ് ചെയ്ത ക്ലിപ്പ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ അതിൽ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഷോട്ട് ഇതാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഷോട്ട് അതിനുശേഷം നമ്മൾ ട്വൽവ് സെക്കൻഡ് ആണ് അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഇവിടെ ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അവിടെ ട്വൽവ് സെക്കൻഡിലാണ് ലോഡ് ചെയ്തത് ജസ്റ്റ് ട്വൽവ് സെക്കൻഡിലേക്ക് മാറ്റുക അതിനുശേഷം നമുക്ക് ആ രണ്ടാമത്തെ കീ അതായത് നമ്മൾ എവിടെയാണോ മൂവ്മെൻറ്റ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ഫ്ലൈറ്റ് ഈ ഒരു മിനിറ്റ് ഓക്കെ നമുക്ക് ഈ ഒരു മൂവ്മെൻറ്റിലാണ് അത് ഈ ഒരു ഏരിയയിലാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് അത് ഒരു അടുത്ത സെക്കൻഡ് കീ അവിടെ ജസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്കവിടെ ട്വൽവ് സെക്കൻഡിൽ രണ്ട് കീ ആഡ് ആയിട്ടുണ്ട് ട്വൽവ് സെക്കൻഡ് ഓക്കെ അപ്പം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്ലേ ചെയ്യുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ കാണാം നമ്മൾ ആ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിന് മൂവ്മെൻറ്റ് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഒബ്ജക്റ്റുകൾ ആനിമേറ്റ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ സീന് സെറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇവിടെ ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ഷോട്ട് ഇതുപോലെ റണ്ടർ ചെയ്യുക അതായത് നമ്മൾ ആ ഒരു സീന് ഓൾറെഡി നമ്മൾ ആ സീന് സെറ്റ് ചെയ്തു കാരണം ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഇതിന് മുന്നുള്ള ട്യൂട്ടോറിയൽ പറഞ്ഞതാണ് സീന് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയാത്തത് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഫസ്റ്റ് ഷോട്ട് അതുപോലെ സെക്കൻഡ് ഷോട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു അതിനുശേഷം ജസ്റ്റ് ടിക്ക് വാർ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഓൾറെഡി നമ്മൾ ആ ഒരു ഫസ്റ്റ് ക്ലിപ്പ് ഇവിടെ ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടുണ്ട് അതായത് ആ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിന് നമ്മൾ ആനിമേഷൻ കൊടുത്തു അതുപോലെ തന്നെ ജസ്റ്റ് അതിന് മൂവ്മെൻറ്റ് അതായത് ട്വൽവ് സെക്കൻഡിൽ നമ്മളത് ആ ഒരു ഫ്രെയിമിന് റണ്ടർ ചെയ്യാൻ സെറ്റ് ചെയ്തത് അതിനുശേഷം നമുക്ക് ജസ്റ്റ് റണ്ടർ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ആ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിനെ അതായത് ആ ഒരു സീനെ നമുക്ക് റണ്ടർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് സെക്ഷനിൽ ഈ നമ്മളിപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഹെലികോപ്റ്റർ ഇത്രയും ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ടുള്ള നമ്മളെ ലൂമിയലിലെ ഒബ്ജക്റ്റുകളെയാണ് ഇപ്പോൾ ആനിമേറ്റ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഇനി അടുത്തത് നമുക്കൊരു നമ്മൾ ഓൾറെഡി ലോഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു ബിൽഡിംഗ് ആണെങ്കിൽ ആ ഒരു ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റുകൾ എങ്ങനെ ഇതുപോലെ ആനിമേറ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ അടുത്തതായിട്ട് സ്കൈ ഡ്രോപ്പ് എഫക്ട്സ് ആണ് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് അതായത് നമുക്ക് ഓരോ ഒബ്ജക്റ്റിനെ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്ത് പ്ലേസ് ചെയ്യുന്ന ആനി ആനിമേഷൻസ് ആണ് അത്തരം സ്കൈ ഡ്രോപ്പ് എഫക്ട്സിൽ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരുപാട് ആനിമേഷൻസ് അത്ര കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അതായത് നമ്മൾ ഒരു ബിൽഡിങ്സിൻ്റെ ഓരോ പാർട്സ് വെച്ച് നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ബിൽഡിങ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഏരിയ മൊത്തം അതുപോലെ ആനിമേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അത്ര ആനിമേഷൻസ് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാമെന്ന് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് അതിന് നമ്മൾ ആദ്യം സെയിം ഒരു സീന് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക ജസ്റ്റ് മൂവി ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു അതിനുശേഷം റെക്കോർഡ് ബട്ടൺ ഓക്കെ ഞാനൊരു ടെൻ സെക്കൻഡിലാണ് ഇവിടെ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ജസ്റ്റ് ഒരു ടെൻ സെക്കൻഡ് ആനിമേഷൻ ഓക്കെ അതിനുശേഷം നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ചെയ്ത സെയിം എഫക്ട്സിൽ നമുക്കിവിടെ ആനിമേഷനിൽ അടുത്തൊരു ഓപ്ഷൻ കാണാം സ്കൈ ഡ്രോപ്പ് എഫക്ട്സ് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ ആ ഈ ഒരു എഫക്ട്സ് ആണ് നമ്മൾ ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് ജസ്റ്റ് അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഈ എഡിറ്റ് ബട്ടണിൽ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെയുള്ള ഒരു റെഡ് പോയിന്റ് കാണാം അതായത് നമുക്ക് ഏതൊക്കെ ഒബ്ജക്റ്റിനെയാണോ ഈ സ്കൈ ഡ്രോപ്പ് എഫക്ട്സ് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ആ ഒബ്ജക്റ്റിനെ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഇവിടുന്ന് സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ റെഡ് റെഡ് മാർക്കിലുള്ളതൊന്നും സെലക്ട് അല്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതൊരു ഗ്രീൻ ടിക്കിലേക്ക് മാറുന്ന കാണാം അപ്പോൾ ഏതൊക്കെ ഒബ്ജക്റ്റിനെയാണോ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത് ജസ്റ്റ് ആ ഒബ്ജക്റ്റിലേക്ക് സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഓക്കെ അതിനുശേഷം ജസ്റ്റ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഓക്കെ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ നമ്മൾ ഡ്യൂറേഷൻ ഇപ്പോൾ ടെൻ സെക്കൻഡിലാണ് ഉള്ളത് കാരണം മൊത്തം ഡ്യൂറേഷൻ നമ്മൾ ഓൾറെഡി കൊടുത്ത ടെൻ സെക്കൻഡിലാണ് അപ്പോൾ ഈ ഈ ഇതിൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഇവരെ സെറ്റിങ്സിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ ടെൻ സെക്കൻഡിലാണ് നമ്മ
നമ്മൾ ഇതുപോലെ ആനിമേഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് അതായത് ആ ഒരു ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ ഓരോ പാർട്ട് ആ ഒരു പാർട്ട് പാർട്ടായിട്ട് നമുക്കത് ബിൽഡ് ചെയ്യുന്നത് കാണാം അപ്പോൾ ഇത്തരം എഫക്ട് അതായത് ഇത്തരം ആനിമേഷൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ സ്കൈ ഡ്രോപ്പ് എഫക്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സെക്ഷൻ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു വളരെ സിമ്പിളാണ് അതായത് നമുക്ക് ഏതൊക്കെ ഒബ്ജക്റ്റിനെയാണോ പ്ലേസ് ചെയ്യേണ്ടത് അത്തരം ഒബ്ജക്റ്റുകൾ ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ആ ഒരു ബട്ടണിൽ പോവുക സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക റെഡ് മാർക്കുള്ള ഒബ്ജക്റ്റുകളൊന്നും സെലക്ട് ആയിരിക്കില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ടിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്രീൻ മാർക്കിൽ വരുന്നതാണ് നമുക്ക് ആനിമേറ്റ് ചെയ്യുക അതായത് നമ്മൾ ആനിമേഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഇവിടെ ഓക്കെ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ ബേഡിൻ്റെ ആനിമേഷൻ ആണ് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ആ ബേഡിൻ്റെ ആനിമേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ പീപ്പിൾ ആൻഡ് ആനിമൽസ് എന്ന ഓപ്ഷനിൽ ജസ്റ്റ് പ്ലേസിൽ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ഇതിൽ എടുക്കുന്ന ബേഡ്സ് ആണ് അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ബേഡ്സ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം നമുക്കിതിൽ ആനിമേഷൻസ് ഉള്ള ബേഡ്സിൻ്റെ ഒരു കാറ്റഗറി ഉണ്ട് അപ്പം നമുക്കിതിൽ ഏത് ബേഡാണോ വേണ്ടത് ആ ഒരു ബേഡിനെ നമ്മൾ സീനിലേക്ക് പ്ലേസ് ചെയ്താൽ മതി ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇവിടെ ഈ ഒരു ബേഡിന് പ്ലേസ് ചെയ്യാണ് ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ആ ഒരു സീനിലേക്ക് പ്ലേസ് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ആ ഒരു ബേഡ് നമ്മൾ ആ ഒരു സീനിൽ മൂവ് ചെയ്യുന്നത് കാണാം അപ്പം ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി ആ ഒരു നമ്മുടെ പ്ലെയിനിന് അടിയിലേക്കാണ് ആ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഞാൻ ഇവിടെ ആ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിനെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു അതിനുശേഷം നമ്മൾ ജസ്റ്റ് അപ്പിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ കാണാം ആ ഒരു ബേഡ് നമ്മൾ ആ ഒരു സീനിൽ ഫ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഞാൻ ഇവിടുന്ന് അടുത്തൊരു ബേഡിന് കൂടി പ്ലേസ് ചെയ്യാണ് ഇനിയിപ്പോൾ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ബേഡ്സിനെ ഇതുപോലെ ജസ്റ്റ് നമ്മുടെ സീനിലേക്ക് പ്ലേസ് ചെയ്തു ഓക്കെ ഇപ്പം നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഒരു ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ഒബ്ജക്റ്റുകൾ അതായത് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ബേഡിനെ നമ്മൾ ആ ഒരു സീനിലേക്ക് പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി ഇത്രയും ബേഡിനെ ഒരു സിംഗിൾ സെലക്ഷനിൽ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഇവിടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സെലക്ഷനിൽ സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കിവിടെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ നമ്മുടെ ആ ഒരു ബേഡിൻ്റെ കാറ്റഗറി വരുന്നതാണ് അപ്പം അതിൽ നിങ്ങൾക്കിവിടെ കളറ് കളറിംഗ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അതായത് നമ്മുടെ ആ ബേഡിൻ്റെ കളർ നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ജസ്റ്റ് ഈ ഒരു ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പാനൽ ആക്റ്റീവ് ആവുന്നതാണ് അപ്പം അതിൽ നമുക്ക് സെലക്ട് ഓൾ ഒബ്ജക്റ്റ് ഇൻ ദ സെയിം കാറ്റഗറി എന്നുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അതായത് ഈ ആ ഒരു കാറ്റഗറിയിലുള്ള എല്ലാ ഒബ്ജക്റ്റിനെയും നമുക്ക് ഈ ഒരു സിംഗിൾ ക്ലിക്കിലൂടെ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് അപ്പം ജസ്റ്റ് ഞാൻ ക്ലിക്കിൽ സെലക്ട് ചെയ്യാണ് അപ്പം നമ്മൾ ലോഡ് ചെയ്ത് അത്രയും ബേഡിന് സെലക്ഷൻ ആവുന്നതാണ് അതിനുശേഷം ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇവിടെ അപ്പ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇപ്പം നമ്മൾ അത്രയും ബേഡ് നമുക്ക് ആ ഒരു സീനിൽ ഫ്ലൈ ചെയ്യുന്നതാണ് അതായത് നമുക്ക് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ഒബ്ജക്റ്റുകൾ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ആ ഒരു സെയിം കാറ്റഗറിയിലുള്ള ഒബ്ജക്റ്റിനെ സെലക്ട് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ ഓൾറെഡി നമുക്ക് ഈ ലൂമിയലിൽ ആനിമേഷനുള്ള ബേഡുകളാണ് അതായത് ഒരു സർക്കിളിൽ ആ ഒരു റൊട്ടേഷനിൽ അത് മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നിൽക്കുക ഒരു ലൂപ്പ് ആനിമേഷൻ ആണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതിന് വേണ്ട ഏരിയയിൽ അതിനെ പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് അതായത് നമുക്കതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ ഏതൊക്കെ ഏരിയയിലാണോ വേണ്ടത് ആ ഒരു ഏരിയയിലേക്ക് നമുക്കതിനെ പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ആ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിനെ സെലക്ട് ചെയ്യാതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് എവിടെയൊക്കെയാണോ ചേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ടത് അതിനനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ആ ഒരു സിംഗിൾ ഒബ്ജക്റ്റിനെ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ഒബ്ജക്റ്റുകളെയാണ് സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടെങ്കിലുള്ള ടൂളാണ് നമ്മളിപ്പോൾ സെലക്ട് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഓരോ ബേഡിനെയും നിങ്ങൾ ആ ഒരു സീനിലേക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുപോലെ നമുക്ക് സിംഗിൾ ആയിട്ടൊന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യാം ആ സിംഗിൾ സെലക്ഷനിൽ നമുക്കതിനെ ഓരോ ഒബ്ജക്റ്റിനെയായിട്ട് നമുക്ക് പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പം ഇതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് സിംഗിൾ ആയിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ആ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിനെ സെലക്ട് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം നമുക്ക് മൂവിങ് ആണെങ്കിൽ മൂവിങ്
ഓക്കെ നമ്മൾ ആ ഒരു സീനിൽ പ്ലേ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റിന് മൂവ് ചെയ്യുന്ന കാണാം ഓക്കെ അപ്പം ഇതുപോലെ നമുക്ക് മൂവിങ് ഇല്ലാത്ത അതായത് ആനിമേഷൻ മൂവിങ് ഇല്ലാത്ത ഒബ്ജെക്റ്റുകൾക്ക് നമുക്ക് എഫക്ട്സ് കൊടുത്തിട്ട് മൂവ് ചെയ്യാം അതുപോലെ ഓൾറെഡി ആനിമേഷൻസ് ഉള്ള ഇപ്പോൾ ബേർഡൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓൾറെഡി അതിന് ആനിമേഷൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആ ആനിമേഷൻസ് ഉള്ള ഒബ്ജെക്റ്റ് നമുക്ക് നമ്മുടെ സീനിൽ എവിടെയാണോ പ്ലേസ് ചെയ്യേണ്ടത് അതിനനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സെക്ഷനിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അതുപോലെ നമുക്ക് അടുത്തൊരു ട്യൂട്ടോറിയൽ എഫ് ബി എക്സ് ആനിമേഷൻസ് അതായത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ചെയ്ത് മറ്റ് സോഫ്റ്റ്വെയറിലൊക്കെ ചെയ്ത ആനിമേഷൻസിനെ എങ്ങനെ നമുക്ക് ലൂമിയിലേക്ക് പ്ലേസ് ചെയ്യാം അത് അതിനെ എങ്ങനെ കോമ്പോസിറ്റ് ചെയ്യാം എന്നെല്ലാം നമുക്ക് അടുത്തൊരു സെക്ഷനിൽ നോക്കാം അപ്പോൾ ഇതുവരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമുക്ക് അടുത്തൊര